Já, loka vídeo er gott fólk. Það er að tilefni bandarsku fórstakostinguna. Elon Musk mætti í sérstakt auka viðtal hjá hérna, Joe Rogan í gær. Og ég hélt fyrst þetta poppa upp hjá mér í fítina, þetta væri gamalt viðtal, en þetta er nýtt. Og það er til þess að tala um hvað gæti gerst ef að Donald Trump nær ekki sigri í kvöld. Að þá hreinlega vill Elon Musk meina að kostningar hér eftir verði óþarfar því að þá verði búið að uh, fyrir, næstu, fyrir næstu kostningar til fjögur ár að þá verði búið að tróðfylla öll þessi svokölluðu sveiflu ríki og öll þau ríki sem að demokratnum listir að ólöglegum innflytindum sem að fái hérna, uh, alþjóðlega vernd og all, öllu því sem því fylgir uh, öllum þeim kostum sem því fylgir og verði því demokratnum ævinlega þaknóttir og, og það verði bara um aldur og ævi verða öll fylki demokratafylki og þá þurru ekki einu sinni kostingar. Við skulum heyra hvað Elon Musk hvernig hann lýsir þessu. Well, I say it again, man. Um, I think this is the last election if if Trump doesn't win. This is the last election. I think you're right. Yeah. I think you're right. I think people and a lot of people are waking up and realize that that have been lifelong democrats guys like bill ackman guys like chamath yeah, exactly you know, tulsi garrett switched over to the republicans yep. like there's a lot of people who their whole life they've been left wing and they realize like i can't do this anymore you and i used to be democrats yeah so yeah yeah it's nuts it's nuts man and uh if the dems win this election they will legalize enough illegals to turn the swing states and everywhere will be like california there will be no escape that is so insane. This is the final. This is it. This is the last chance. Has anybody tried and to I push just back? Like, go out and vote. Vote like your life depends on it. Vote like your future depends on it. Because it does. This is the last chance, man. Now, one of them is Alvara. That there. Well, that is. We had na. Erum puna sjá demokrata hagræða umfjöllun í síðustu kostningum þá voru þeir með Google, þeir voru með Facebook og þeir voru með Twitter mm-hmm. í að vinna myrkraverk fyrir sig með því að, með því að skugga eða spanna alla umfjöllun sem að var Joe Biden í óhag og blása upp einhverjar samstæðiskenningar um Trump sem reyndist ekki sannars til dæmis ákæru eftir ákæru líka ákæru eftir ákæru. þeir hafa talað þannig lengi að þeir, uh, þeir sjáu það sem heila hann rétt sinn að gera hvað sem er hvað sem það kostar til að koma í veg fyrir kjör Donald Trumps þannig að hérna kostningarnar í dag veist, það verður ég á því miður ekki ég vona því að, að sko, Donald Trump verði einfaldlega að lyfta sigra og, þetta er, þetta, og þá er ég allt í nú komin á svona á pall með einhverjum samsæriskenningamönnum sem segja að vestrænar líðræðiskostningar í, í hérna, vöggu líðræðisins í bandaríkjónum séu svindl og það sé bara brjálæðisleg kenning en, en þessi sé, minna, ef við sjáum að demokratar ef þeir trúa því raunverulega að, þeir, að það sé skilda þeirra að gera hvað sem er til að koma í veg fyrir Sigur Trumps að þú veist, og ef þeir trúa því einlæglega að, að það sé þitt hlutverk að gera það, þá gerir það það er mm. og það er hérna Donald Trump þarf að vinna þetta með sko, einhverjum, svo miklum yfirburðum að þeir náu ekki að svindla. Þeir, þeir munu reyna að nota, þeir munu stytta sér leið og kött kornes og alls staðar þess að þeir geta demokratinni til þess að, að, hérna, að koma þessu til leiða. Og, hérna, og ég, ég, ég myndi var, sá, hvað var aftur, var náttúrulega þetta með skilríkin, það er eitt sko að hérna, Þú þarft ekki að nota skilríki, þannig getur bara farið og kjósa aftur og aftur og aftur. Og... Það mailin ballot líka. Heyrðu já, bittu, svo hérna, anskotin, ég gleymdi því, Robert F. Kennedy Jr. Hann, sem sagt, hérna, þegar hann var að bjóða sig fram, uh-huh. þá kærði demokrataflokkurinn frambóðið hans í fylki eftir fylki eftir fylki. Það er að koma í veg fyrir hann geti, komi, hérna, hann, hérna, geti uh, sig fram. Robert F. Kennedy eiti 10 miljónum dollara í að verjast þessum kærum uh-huh. og náði sem sagt því í gegn að hann fengi að bjóða fram. Svo hættir hann með frambóð en þá er sem sagt demokratar að kæra fylkin núna sem að ætla að taka hann af list af ballóttinu mm-hmm. og, þau, og demokratar segja, herðu, þú mátt ekki taka hann af hann verður að vera á ballóttinu <hæm> og við, kær, við kærum fylkið og, 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 og þeir ætla að tryggja það að Robert F. Kennedy verði þarna á kjörsæðlum mm. í ákveðu mörgum fylkjum 
til þess að rugla mm-hmm. eyðileggja sem sagt og, og, election interference eins og það heitir að setja mann á lista sem hefur engan áhuga að bjóða sig fram hann er ekki frambúði, hefur engan áhuga að bjóða sig fram en Já. demokratar ætla, ætla samt að hafa hann til þess að það geti mögulega einhver atkvæði farið frá Trump yfir á mann sem er ekki frambúði Já, já og bara, og þetta er ekki election interference og veit ég ekki hvað og þetta er óhugnanlegt að sjá þetta, við skulum sjá hvers að klippu það sem að Robert F. Kennedy greinir frá hvað demokratinir er að gera núna til þess að rugla kostingarnar We learn that Ann Seltzer of the very influential Des Moines Register poll uh, says that Trump is now behind by three points against Harris, this is just one of um, many polls there but you get three percent in that race so if you took out your three percent they would be tied but she's ahead in the iowa poll how concerned are you about being on these polls and it might affect the candidate that you're supporting well i am concerned about it i mean the democratic party sued me in 10 states to keep me off the poll we we spent 10 10 million dollars defending those suits and then when i endorsed president trump martha they switched around and sued to keep me on the ballot in those days and this is a kind of election interference they're they're trying to deprive the american public of their you know i'm not running for president why would they want a candidate on the ballot who is not running for president and it's election interference they're trying to confuse the voters i've asked my voters repeatedly to vote for President Trump, but even a few votes for me in that state could swing the vote, swing the ballot in a way that uh, that the public doesn't intend and the voters don't intend because of confusion. And it's deliberate infusion, confusion that is instigated by the DNC. Well, let me ask you. Well, I think Democrats are going to play all the time in the game. Um, I think it's a good thing. I think Kamala Harris is the current president sem er uh, gjössanlega vanhæf manneskja sem að hefur ekki talað um nein stefnum á lýsar kostningabarðu fyrir rauðan fósturiðingar sem að er uh, gríla sem er máluð upp á vegginn uh, af ástæðalausu Donald Trump er ekki á móti fósturiðingum uh, þetta, er, þetta er brandari þetta er bara brandari en ég ætla að setja veð, veðmáli mitt á að Kamala Harris vinni í kvöld en uh, ef að það er rangt hjá mér þá uh, verður uh, afskaplega ánægjulegt að vakna á morgun. Við skulum sjá til en ég held að uh, ég, ég er svona svartsýnist maður að eðlisvari. Já, ég er farin að trúa því að þau ná að heyrði þetta sko. Já. Kamala og Kó sko. Já. Og, það, og það er einhvern veginn bara, þú veist að því að við vitum að establishmentið getur ekki hugsa sér að leifa Donald Trump að vera. Nei. Getur, þeir, þú veist. Þannig að við sjáum til.